இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் போனீங்கன்னா லினக்ஸ்க்கு விண்டோஸ்க்கு மேக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாலே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஜிஓஐ ப்ரோக்ராம் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்னா செட்டப்பு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆயிரும் ஸோ இப்போ லினக்ஸ்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா இ மேக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நிறைய <laughs> 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 இமேக்ஸோட கில்லர் ஃபியூச்சர் அப்படின்றது ஆர்க் மோடு ஸோ ஆர்க் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இவர் ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்காரு இமேக்ஸு ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஆர்க் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்க் ஃபைலில் எப்படி வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு புது ஃபைல் வந்து கேட்போம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஒரு டேரக்டில் தான் நீங்கள் சம் ஆர்க் ஃபைல் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஹெட்டிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆர்க் வந்து கிட்டத்தட்ட மார்டோன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது போக வந்து அடிஷ்னலாக எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஃபங்க்ஷனாக வச்சுருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஹெட்டிங் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஸ்டார் போட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் பேர் கொடுத்துருவோம் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ இதே இதில் வந்து இதே நீங்கள் இந்த ஹெட்டிங்கே வந்து நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி கொடுக்குறோன்னா கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹெட்டிங் அதே லெவலில் வந்து கிரியேட் ஆகும் கண்ட்ரோல் என்டர் கண்ட்ரோல் என்டர் உங்களுக்கு கொடுத்தா அது எதுவும் பிஎம்ல எதுவும் உங்களுக்கு இதாக ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் டூ ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அப்படியே ஸ்டார் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ஸோ எத்தனை ஹெட்டிங் வேணாலும் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸோ இந்த ஹெட்டிங்குள்ளே அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ மார்டோனும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மார்டோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெட்டிங்க்கு ஸோ ஹேஷ் வெறும் வெறும் ஒரு ஹேஷ் போட்டிங்கன்னா டாப் லெவல் ஹெட்டிங் டூ ஹேஷ்னால் ரெண்டாவது ஹெட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்புறம் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹெட்டிங்குள்ளே வச்சுட்டா பெட்ரு ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹெட்டிங் போட்டிங்கன்னா அது என்ன சொல்லுங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு ஹெட்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அஞ்சு ஹெட்டிங்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம் தென் வந்து இப்போ இமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷார்ட்கட்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோலு இன்னொன்று வந்து ஆல்ட் இது ரெண்டு தான் நாங்கள் வந்து மாற்றி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நான் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேபிள்ஸ் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அதே மாதிரி நான் டேபிள்ஸ்க்கு இது மட்டும் ஷேர் பண்ணுறேன் பேசிக்கலாம் அந்த டாப்ல 
ஷிஃப்ட் அமைக்கு ரைட் ஷிஃப்ட் அமைக்கு ரைட் ஆ ஸோ இப்போ டுடு வந்து டன் ஆயிடுச்சா ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுது ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஹெட்டர்லேயே வந்து நீங்கள் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுது பண்ணிட்டேன் பண்ணலை அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் வந்து மெட்டானுவோம் கண்ட்ரோலை வந்து சி கேப்டன் சியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் பேசிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ கண்ட்ரோல் என்டர் வந்து நியூ ஹெட்டிங்க்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர்னால் ஹெட்டிங் வித் டுடு அந்த ஸ்டேட்டோட வரும் ஸோ இது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க VM-ல போடுவோம் பர்டிகுலர் ஹெட்டிங் வந்து நீங்கள் என்னென்னா இந்த ப்ரையாரிட்டிலாம் நான் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னென்னா இது ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் வந்து ஒரு டாஸ்க்கை வந்து என்ன சொல்கிறது ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த இந்த டாஸ்க்லாம் நான் முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஆறு மூணு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து இது என்னென்னா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹெட்டர்லாம் எப்படி ரீஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் அப்பர ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ட் அப்பேர் அமுக்குனீங்கன்னா அந்த அதே லெவலில் இருக்க ஹெட்டிங்கை வந்து நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பேர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணலாம் தேவை இல்லை ஸோ இப்போ அதே இது ஆல்ட் அமுக்கி டவுனர் அமுக்குனீங்கன்னா அது கீழே ஒரு பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஆனால் இந்த ஹெட்டிங் வந்து இந்த டேபிள்ஸ்க்கு மேலே வந்து போகாது ரெண்டு வாட்டி ப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஆல்ட் அப்பேர் ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஸோ அதுக்கு மேலே போகாது ஏன்னா அது சுப்பீரியர் லெவல் ஸோ அது பேரண்ட்டை தாண்டி போகாது ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் நீங்கள் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு அப்பேர் ஆகும் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு அப்பேர் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ஸோ அது அந்த இது மட்டும் தான் போகும் ஸோ அதோட இது வந்து ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இது இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இருக்க சாப்பிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இதுக்கு அந்த ஹெட்டிங் டூ இருக்குல்ல ப்ரோ அந்த ஹெட்டிங் டூக்குள்ளே போகும் அங்கே கீழே வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கீழே போகும் பைப் இந்த இந்த ஆப்ரேட்டர் போ பைப் ஆப்ரேட்டர் என்டருக்கு மேலே இருக்கும் ஆ ஸோ சம் இது போட்டுக்கோங்க ஹெட்டிங் ஏதாச்சும் கடைசியில் வந்து முடிக்கணும் பைப்போட முடிச்சுட்டு டேப் அமுக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டேப் அமுக்கினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நீங்கள் இதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் பெரிய டெக்ஸ்ட் அடிக்கணும் டேப் அமுக்குங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டேபிளே அதுவே அலைன் பண்ணிக்கணும் அடுத்து டேப் அமுக்குறீங்கன்னா அது அடுத்து அடுத்து இது ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் நீங்கள் எதுவும் அலைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கேட்டால் ஸோ டேபிள்ஸ் இதுக்கு தான் இதுதான் ஸோ இப்போ சதீஷ் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேட் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் நான் கேட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ டேபிள் பேஸிக்காக இதுதான் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ பைண்டிங் ஸ்கீடில் வந்து ஒரு இது போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து என்னென்னா ஹெட்டரையும் அதோட வேல்யூஸையும் செப்பரேட் பண்ணுவேன் அது எப்படி போடலாம் பார்த்தா ஃபீல்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் அந்த பைப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ என்டர் 
pipe operator uh, minus minus uh, pipe operator minus minus pipe uh, ipo tap kudunga so aduve unde evlo thorathukku adu idu podanuma adu podu so idu use panni ninga enna na tables undu easy ah unde connect pannirukku okay va so adutha unda na paakalama so ipo headings paathrom tables paathrom அப்புறம் லிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து லிஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டு அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டுன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட் பார்க்கலாம் அது ஒரு <laughs> பாப்புலரான <laughs> இந்த கேஸ் ஒன் பக்கத்தில் வந்து ஜீரோ ஹைஃபன் த்ரீ இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துல வாங்க ஸோ அதை அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இது 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 கேஸ் கேஸ் கேஸ்க்குள்ள அந்த இது அந்த ப்ராக்டெக்ட் ஜீரோ ஆ ஸோ இது வந்து ஸ்லாஷ் மட்டும் போடும் அந்த ப்ராக்டெக்ட்குள்ளே ஸ்லாஷ் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேஸ் ஒன்றுக்குள்ளே நான் மூணு டூடோ ஐட்டம் போட்டுக்கேன்னா ஸோ அந்த ரெட் கலர் ப்ராக்கெட் கிட்டே போய் கண்ட்ரோல் சீட் கண்ட்ரோல் சீட் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிரும்னா அதுவே வந்து எத்தனை டூடோ லிஸ்ட் இருக்கோ அத்தனை டூடோ லிஸ்ட்டு அதுவே கால்குலேட் பண்ணி மேலே போட்டோம் இப்போ கீழே நான் ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டு நான் முடிக்கணும் அப்படின்னா கீழே டூடு ஒன்றுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் சீட் கண்ட்ரோல் சீட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூடு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது மேலே அதுவே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே தான் கேஸ் டூலையும் ஸோ கேஸ் டூவில் வந்து நான் பெர்சன்டேஜ்னு போட்டுக்கலாம் அந்த ஸ்லாஷ்னு போடுறதுல பெர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஸோ அதுவே பெர்சன்டேஜும் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதே வந்து என்ன சொல்கிறது ரூட் சில்ட்ரன்ற மாதிரி நீங்கள் திருப்பி பண்ணலாம் இப்போ சைல்டு ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரூட் வந்து இதாகும் ஸோ எல்லா சைல்டும் செலக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரூட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி தான் சைல்டு திரும்பி தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய டூ டூ லிஸ்ட் இருக்குது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்படின்னா அதை ஈஸியாக வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து சிம்பிள் டெக்ஸ்ட்லேயே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து வந்து ஆர்டர் லிஸ்ட் பண்ணலாம் ஆல்ட்ரம் 
அதுவே வந்து ஃபோருன்னு சொல்லி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம அந்த இது பார்த்தோம்ல ஆர்டரிங் இது ஹெட்டிங்கில் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் லிஸ்ட்டே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஏதாச்சும் லிஸ்ட்டு ஃபோருன்னு டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆல் டாப் வேறும் அந்த மாதிரி ஆச்சு இதிலே அந்த ஃபோர் டூ ஆல் டாப் வேறும் ஸோ அதுவே வந்து இது மாற்றிக்கிறோம் நம்பரிங் இதே அதுவே மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இது ஹேண்டியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த அன்னோட லிஸ்ட்டுக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த இது எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஆர்டர் லிஸ்ட்டோட சிண்டாக்ஸ் தான் அன்னோட லிஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு சேஞ்சஸ் ஆ ஸோ அதே மாதிரி இந்த இது நம்பரும் நம்பர் வந்து புல்லட் லிஸ்ட்டாக மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் வச்சுட்டு ஷிஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட் அமுக்குனீங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து அண்ணா லிஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் லிஸ்ட் அன்னாடர் லிஸ்ட்டாகவும் அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே சைக்கிள் பண்ணுங்கள் தென் அடுத்து வந்து ஸோ அடுத்து வந்து நேரோ ஒய்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் பெருசாகிட்டு இருக்க பெருசாகிட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எனக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் மட்டும் நான் வந்து படிக்கணும் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இது வந்து இது வந்து நீங்கள் அந்த டுடு நேரோ ஒய்டன்குள்ளே போயிருக்கேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் என்எஸ்என்எம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் தனியாக பிரித்து வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மேலே கீழே எங்கிட்டு போனீங்கனாலும் மித்த டாக்குமெண்ட் வந்து தெரியாது ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நேரோ டவுன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா பெரிய டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ணுறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பத்து துடு இருக்குதுன்னா ஸோ அந்த ஒரு துடுவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஓகே ஒரு துடுவை மட்டும் எடுத்து நல்லா முடிச்சுட்டு ஸோ அது ஏற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு அடுத்த டுடு கொடுக்குற மாதிரி போகலாம் உங்களுக்கு என்னென்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இது நீங்கள் பேக் போகணுன்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் என்டபிள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா பேக் பண்ணணும் திருப்பி நான் என்ன சொல்ல எல்லா பையிலும் தெரியாது மேலே போனீங்கன்னா என்ன ஆகணும் ஸோ இது நேரோ அண்ட் ஒய்டாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ மார்க் அப் எப்படி போல் பண்ணுறது ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது இட்டாலிக் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போல்டு பண்ணுன்னா ஸ்டாரு ஸோ ஸ்டாரு போல்டு ஸ்டார் அண்ட் இருக்கா ஸோ வந்து ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்டார்க்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது போல்ட் ஆகிரும் இட்டாலிக்னா ஸ்லாஷு ஸ்ட்ரைக் த்ரூனா ப்ளஸ் கொடுக்கணும் இதில் ப்ளஸ் ஒர்க்காக இருக்கும் எனக்கு ப்ளஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு ஓகே இது ஜிஒய் கொண்டு வர முடியாதா இது சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு ஜிஒய் நேரம் இருக்கும் சொல்ல <laughs> ரூட் சைடில் செட்டப் கொடுக்குறப்போ ரூட் ஒன்னில் கரிசர் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆல்ட் அப்பு இல்லை டவுன் பண்ணிங்கன்னா ரூட்டும் சில்ட்ரனும் சேர்ந்து இதாகும் மூவ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சார் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தெரியுதா ஆ தெரியுது ப்ரோ எனக்கு 
ஆ இதில் ஸ்ட்ரைக் வருது பார்த்தீங்களா இதில் கண்ட்ரோல் என்ற முக்கியங்க நீங்கள் கடைசியில் போயிட்டு அது கருப்பாக இருந்தது வெள்ளையாக அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதில் இமேஜஸ்லாம் நம்மளால் இது பண்ண முடியும் ரிவ்யூலாம் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட இதில் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கணுங்க ஓகே இப்போ அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணுங்க என்க்ளோஸு அப்புறம் கோடு வெர்பேட்டியம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ கோடு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் வரும் கிட்டத்தட்ட நம்ம மார்டவுனில் டில்டு சிம்பிள் ஸோ அந்த எஸ்கேப் கீழே இருக்கும்ல அந்த இது மாதிரி ஸோ வெர்பேட்டியம் வந்து கிட்டத்தட்ட இட்டாலிக் மாதிரி தான் வரும் ஒர்க் ஆகும் ஜஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோரு இது ஸ்டார் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வெர்பேட்டியம் கோடு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வெர்பேட்டியம் கோடு வந்து இன்னர் மோஸ்டில் இருக்கணும் உள்ளே இருக்கணும் வெளியில் வந்து நீங்கள் போட் பண்ணுறதா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து என்னன்னா இது எதுவுமே நம்ம எதுவுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணல இருக்கிற இது மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேபி அடுத்து வர ஃபியூச்சர் பார்ட்ஸ்ல நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு லிங்க் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்லாஷ் மட்டும் நீங்கள் போட தேவையில்ல நான் இதுக்கு ஸ்லாஷ் போட்டுருக்கேன்னா அது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா பிராக்கெட்டு இன்னொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து டார்கெட்டிங் வரல அப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிப்ட் பண்ணுது இல்லைனா நீங்கள் வந்து டபுள் பிராக்கெட் கொடுத்து உள்ளே வந்து ஒரு பிஎன்ஜி சம்திங் வந்து கொடுத்து டபுள் பிராக்கெட் ஸோ இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கூகுளுக்கு நான் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் கூகுள் கடைசியில் போயிட்டு ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் அமுக்குறீங்கன்னா அதோட இது இருக்குது ஓகே காஞ்சியில் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாரும் <laughs> மனசுல <laughs> அது முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வந்து இதுல என்ன சொல்றது யூஆர்எல் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க ஃபைல கூட நீங்க இதுல வந்து ஏன்னா சொல்லி லிங்காக வச்சுட்டு அந்த ஃபைலையுமே நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் லோக்கல் ஃபைல் ஏதாச்சும் லோக்கல் ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட்டு ஃபைல் இமேஜ் எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அந்த கீழே வச்சுக்கோங்க டிஸ்பிளே அந்த மாதிரி ஃபைல் கோலன் ஏதாச்சும் ஒரு லோக்கல்
பாயிண்ட் எடுத்துப்பேன் ஆமா ஸோ ஜோஹ வேற ஒரு வெப் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அது பேர் ஊலா அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுவும் ரொம்ப சரி ஓகே ஸோ லிங்க்ஸ் வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இந்த டாப்ஸில் அடுத்து வந்து இவர் சதீஷ் சொன்னது நான் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரூட் ஒன்றில் கரிசல் ஆல்டர் அது பக்கத்தில் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனும் எழுதிக்கலாம் ப்ரோ இது வந்து யூஆர்எல் மட்டும் தானே இருக்குது கடைசியில் ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் அமைச்சுங்க இப்போ இன்னொரு ப்ராக்கெட் இருக்கும் ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் அது இல்லை இல்லை அந்த ப்ராக்கெட் ஆ காஞ்சியில் இருக்கு ஆ இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்னொரு க்ளோஸ் ஆ இன்னொரு க்ளோஸ் இது காம் பக்கத்தில் போவேன் காம் பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா அது ஒரு ஒரு ப்ராக்கெட் அழிச்சிருக்கேன் பொருங்க நான் நான் வேணா பண்ணித்தர வந்துட்டு அந்த டார்கெட் யூஆர்எல் பாதி எடுத்தேன் ஃபஸ்ட் இது அடிக்கிறப்ப <laughs> இவர் சதீஷ் எனக்கு ப்ரைவேட் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி பண்ணி பார்ப்பேன் ஆர்டர் லிஸ்ட் ஆர்டர் லிஸ்ட் கேஸ் ஒன்று கொடுத்தேன் போயிட்டு ஆல்ட் அப்பேர் கேஸ் முன்னாடி போயிட்டேன் ஆ ஆல்ட் அப்பேர் ஆல்ட் அப்பேர் ஒர்க் ஆகல ஆல்ட் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் அப்பேர் ஆல்ட் டவுன் அது அந்த இது தெரியும் ஸோ என்னென்னா அதே என்ன சொல்கிறது அந்த இதுக்குள்ளேயே மூவ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அந்த இது கூட இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் புது ஆர்டர் லிஸ்ட்லேருந்து அன்னார்டர் லிஸ்ட் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு அப்பேரோனா அந்த ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் தான் போதும் அதோட ஹெட்டிங் போதும் அதான் தான் அது இது மட்டும் தான் போதும் ஹெட்டிங் மட்டும் தான் போதும் சில்ட்ரன் போகணும் இதில் அண்டு பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் ப்ரோ 
all to x go to the customize variable again. So go to arg babel again. So in the main, our code execution panra do the arg babel so arg babel load languages. Ah, enter it. Okay. So in this part, you know by default. Uh, e e Emacs list put motor room. I am passing that choices like. So now I am going to insert one. So that insert them. Uh, ah, so insert them. Now only AWK under there. You know value uh, value menu at top. So this is all under. You know languages under by default support. So this is all under shell list. Ah, uh, shell under that T capital T. செல்ஸ்கிரிப்ஷன் <laughs> 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 So, if you achieve it, if you have a cell script, you can execute a node cell and execute it. You can execute it. So, if you have a node cell, you can execute it. So, if you have a node cell, you can execute it. If you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. So, if you have a curl, you can execute it. ஒரு <laughs> 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 ஆ ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்எஸ் போட்டுக்கோ ரிசல்ட் அவுட் புட்டை மட்டும் ஒரு இதில் வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் அவுட் புட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் செல் போட்டுக்கோ ஏதாச்சும் ஒன்று ஸோ அதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த பிகின் சோர்ஸ் செல் பக்கத்தில் கோலன் ரிசல்ட்ஸ்னு போட்டுருக்கோம் அதை மட்டும் தூக்கிடும் ஒரு ஒரு பிளாக் இந்த பிளாக்ல ஸோ இப்போ தூக்கிட்டு உள்ள அந்த கேர்ள் கமெண்ட் இல்லை இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எல்எஸ் போய்ட்டோம் கேர்ளை காலி பண்ணிட்டு எல்எஸ் ஃபேஸ் எல்ஐ ஆ மித்தது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது ஆர்க் மோடு ஃபார்மெட்டில் நமக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ டேபிள்ஸாக ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஜே சானா அதெல்லாம் ஃபெச் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவுமே இந்த மாதிரி டேபிளாக தான் வரும் ஸோ அது வந்து இன்கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணால் என்ன ரிசல்ட் வருதோ அது அப்படியே அவுட் புட்டு போகும் அந்த அவுட் புட்டை அப்படியே நீங்கள் காட்டுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கமெண்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் மேலே இருக்க பிளாக் ஸோ இது வந்து பிளாகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிகின் எஸ்ஆர்சி வந்து பிளாக் கோட் பிளாக் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது பக்கத்தில் வந்து எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் ஸோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே வந்து சிண்டாக்ஸ் ஹைலைட்டிங்கும் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது பேர் வந்து லிட்ரேட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு ஆ அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜேசான் வந்துருக்கு இப்போ அந்த ரிசல்ட் அவுட் புட்டை தூக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆர்கோட இது மாதிரி வரும் டேபிள் மாதிரி வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸோ அதுக்கு வந்து ஸோ ஆறுகள் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்டு நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 
ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் ஃபைல வந்து இப்போ ஆர்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் அஜெண்டான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்க் அஜெண்டா என்ன பண்ணால் இப்போ நம்ம நிறையா டுடு வச்சுருக்கோம்ல இந்த டுடு எல்லாத்தையும் நான் வந்து நிறையா ஃபைலில் வச்சுருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு ஆர்க் ஃபைல் ப்ராஜெக்ட் டூக்கு ஒரு ஆர்க் ஃபைல் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வந்து என்னென்னா சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு இடத்துல இருந்து என்னென்ன விஷயம்லாம் நான் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோவேன் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஃபைல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஆர்கு டேரக்டில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்னா கீ பெயிண்டிங்ஸ் மூலம் ஆட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இமேக்ஸ் ரன் பண்ணுறப்பே அந்த ஃபைலாக இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சி ஓப்பன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைல் வந்து அர்ஜெண்டாக ஆட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் சி ஓப்பன் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து ஆடட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஆல் டெக்ஸு ஆறு ஆர்க் அர்ஜெண்டாக இருக்குது ஆல் டெக்ஸு ஆர்க் அர்ஜெண்டாக ஐஃபன் அர்ஜெண்டாக ஸோ இதில் போட்டு எம்முன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது கடைசி அர்ஜெண்டா இந்த ஆல் டெக்ஸ் அதை ஆ இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன டுடு வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாத்தையுமே கீழே காட்டிடும் குளோபல் லிஸ்ட்டு டுடு ஐட்டம்ஸு ஃபார் ஆல் அப்படின்ட்டு இதில் நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணால் என்ன என்ன முக்கியங்கன்னா கீழே வரும் பிஎம் ஸோ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹல்லோன்ற ஃபோ இதுக்குள்ளே ஆர்பிக்குள்ள இத்தனை டுடு இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்றில் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து என்னென்னா இந்த டுடு வந்து ஷெடியூல் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா இந்த கடைசி டுடு வந்து பண்ணியிருக்கேன் டுடு அட் ஸ்பெசிஃபிக் டேட் அப்படின்ட்டு அது வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஷெடியூல் டேட்டை கூட நீங்கள் டெலிட் பண்ணியிருக்கோம் டிடிஎம் சாரி டிடிஎம் கண் அந்த லைனை தூக்கி ஃபுல்லாக தெரியும் ஃபுல்லாக தெரியும் ஹெட்டிங்க்கு போயிருங்க இப்போ ஆல் டெக்ஸு ஆர்கு ஷெடியூல் அப்படின்னு இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னா ஷெடியூல் டேட் ஆ ஸோ இதில் வருதா ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் ஷிஃப்ட் அமைக்கி யாரோ கீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த டேட் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு <laughs> ஸோ இப்போ வந்து இதில் தெரியாது ஏன்னா மண்டே வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஜே எம் ஓகே இந்த வீக்குள்ளே கூட ஏதாச்சும் இதுவும் அடுத்த சண்டே தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் அடுத்த வீக்கு போகணும் ஜே ஏதாச்சும் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேட் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் செவன்டீன் டூ ஷிஃப்டி ஹவர்ஸ் தான் அதில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வெட்னஸ்டே வந்து பதினேழாம் தேதி இந்த டூடு வந்து இதாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் அர்ஜெண்டாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன சென்ட்ரலைஸ்டு ப்ளேஸில் இருந்து டூடூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன வந்து பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து இமேக்ஸில் வர்றது ஸோ எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா நம்ம ப்ளக்கின்ஸோ எதுவுமே ஏற்றணும் ஸோ இது 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 வந்து இமேக்ஸோட ஒன் ஆஃப் த கில்லர் ஃபீச்சரு ஸோ ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களோட நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்டை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இருக்கட்டும் புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இருக்கட்டும் புக்ஸ் படித்தா அதில் இருந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்க் மோட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆர்க் மோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த நம்ம ஹைப்பர் லிங்க்ஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு நோட்டோட இன்னொரு நோட் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் லிங்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ வந்து சம்திங் வந்து என்ன சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து திருக்குறள் பற்றி படிக்கிறீங்க திருக்குறள் முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து இன்னொரு இது கீழே வந்து ஒரு லிங்க் வச்சுக்கலாம் தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் தொல்காப்பியம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்து தொல்காப்பியம் நோட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ன்றதுனால நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் போட்டுக்கலாம் ஜிட்டில் போட்டிங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்றதை ஈஸியாகவும் கண்டுபிடிச்
ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது தனியாக ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரொப்பரேட்ரி சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் நோஷனு அப்சிடியன் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா டூல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நான் இதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆர்க் மோட் பற்றி பாருங்கள் ஒரு <laughs> மாற்றி அதை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் கோ இல்லை பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கோ இல்லை ஒரு ஐடி கார்டு மாற்றுறது அப்படின்றதெல்லாம் ஃபீச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு யாராவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் வந்து இதில் ஃபைனலாக வந்து ரிசோர்ஸ் வீடியோஸ் மட்டும் நான் போட்டுருவேன் லிங்க் எங்கே இருந்து எடுத்தேன் அதே மாதிரி ஒரு யூடியூப் ப்ளேலிஸ்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஸோ அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈமேக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து தெல்ல தெளிவாக வந்து சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் கிராஃப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் மீன் வேல் நீங்கள் அது பார்த்தோம்னாலும் பார்த்துக்கலாம் எனி டவுட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கர் வேற எதுவும் டவுட் எது இருக்கா பரங்க சார் இல்லை ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ சத்தியா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் இமேக்ஸு ஆ சூப்பர் நீங்கள் அந்த டூடோ அந்த இதெல்லாம் போட்டால் எனக்கு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆன மாதிரி ஆகலைங்களே எனக்கு ஆ ஷேர் பண்ணுறீங்களா ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறதுல ஒரு சிக்கல் இருந்தாலும் இப்போ ஷேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆ ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருதா வெள்ள ஸ்க்ரீன் வருதா முன்னாடி <laughs> ஆ ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனோட சேவ் பண்ணுங்க ஏன்னா வெறும் டெஸ்ட்னு போடாமல் டெஸ்ட் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு போடுறாங்க ஓ ஓஆர்க் அந்த இது போட்டால் தான் அந்த அந்த ஃபைலுக்கு ஏற்ற மோடு வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகும் புது ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் புது ஃபைலே கிரியேட் பண்ணுவோம் சத்யா நியூ ஃபைல் ஆ நியூ ஃபைல் அதே மாதிரி நீங்கள் இதுலேயுமே தமிழ்லையுமே நீங்கள் அடிக்கலாம் தமிழ் அந்த வார்த்தைகள் வந்து இதாகாது பிரியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் டெர்மினல் அதிலலாம் வந்து நீங்கள் தமிழ் வார்த்தை ஏதாவது அடிச்சிங்கன்னா அந்த இது வந்து பிளவுபடும் அது வந்து இதில் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துருச்சு பாரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்றா நீங்கள் மெயின் லிஸ்ட்லேயோ இல்லை டெலகிராம்ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு அட்டவணை வந்து நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டேப்லர் காலம் ம் போடுங்க ஆ போடுங்க போடுங்க என்ட்ருக்கு மேல ஒரு கீ இருக்கும்ல அத ஷிஃப்ட் அமிக்கி அத அமிக்குங்க பைப் ஆபரேட்டர் அப்படிங்க ஆ ஆ சோ ஸ்பேஸ் விட்டு 
அந்த டேபிளுக்கு அந்த அட்டவணைக்கோட ஹெட்டிங் ஏதாச்சும் அதுவே வந்து சரி பண்ணிக்கும் நீங்க வார்த்தைக்கு நடுவில் மட்டும் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க ஆ அது நீங்கள் கடைசியில் போயிட்டு டேப் அமுக்கினீங்கனாலே போதும் டேப் அமுக்கினீங்கனாலே அடுத்த இது வந்து அதுவே கிரியேட் பண்ணுங்க டேப் டேப்புங்களா ஆ டேப் அது கொஞ்சம் மேலே போயிருச்சு அதை மட்டும் என்ட்ரன்ஸில் உள்ள போலாம் பாசு இருக்கு ஸோ அதுவே வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் அலைன் பண்ணிக்கிறோம் தமிழ்ல மட்டும் அந்த கோடு வந்து சரியா அலைன் ஆகல சந்தேகம் <laughs> ஹாய் நான் சதீஷ் கேட்குங்களா சொல்லுங்கள் சதீஷ் நீங்களே நிறைய பாயிண்டர்ஸ் கொடுக்குங்க சொல்லுங்கள் ஐயா நான் நான் ஆர்மோட கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா வந்துட்டு இப்போது லைக் லினக்ஸ் டெஸ்க்டாப்பில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் வந்துட்டு பிரச்சனையே இல்லை பட் அவுட் சைட் தேட் வேறு எங்கேயாவது டூ டூ லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் லைக் மொபைலில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போது என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஆர்மோட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து என்னென்னா இப்போ இமேக்ஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்டு பில்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க எஃப்ட்ராய்டில் இருக்குது ஆனால் நான் இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெஜாக அது கஸ்டமைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஸோ அது வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஓகே 